കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അലൂമിനെ വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അതുപോലെ കുറച്ച് മിസ്കലൈനസ് മെറ്റീരിയൽസും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് ആദ്യം ഗ്ലാസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗ്ലാസ് ഇസ് എ സൂപ്പർ കൂൾഡ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൂപ്പർ കൂൾഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഓഫ് മെറ്റാലിക് സിലിക്കേറ്റ്സ് മെറ്റാലിക് സിലിക്കേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് ആവാം കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ആവാം ലെഡിൻ്റെ സിലിക്കേറ്റുകൾ ആവാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഗതികളാവാം മെറ്റാലിക് സിലിക്കേറ്റ്സ് എന്തെയും അതിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർ കൂൾഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലാസ് എന്നത് ഇതിനൊരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് ബിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഗ്ലാസ് ഇസ് എ സൂപ്പർ കൂൾഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് മെറ്റാലിക് സിലിക്കേറ്റ്സ് ഹാവിംഗ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ബിസ്കോസിറ്റി അതിനൊരു മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം ഗ്ലാസിൻ്റെ പ്രധാന പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കുക അതിന് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കളേഴ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ അത് ബ്രിട്ടിലാണ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ടെക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഒരു സ്റ്റീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ എന്ത് ചെയ്യും ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിങ്ങനെ ഡിഫോം ചെയ്യും അല്ലേ ഡിഫോം ചെയ്ത് ഡിഫോം ചെയ്ത് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈൽഡ് ചെയ്ത് ഈൽഡ് ചെയ്ത് അത് പൊട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കൺസിഡറബിൾ വാണിംഗ് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആ സമയങ്ങളിൽ കിട്ടും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഗ്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എക്സ്ട്രീംലി ബ്രിട്ടിലാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ടെക് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അത് പൊട്ടും ലോഡ് വന്നാൽ ആദ്യമൊക്കെ ഹാർഡായിട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ പൊട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും പിന്നെ അമോഫസ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അതിനെന്തില്ല ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല അതുപോലെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇത് ക്യാൻ അബ്സോർബ് റിഫ്രാക്ട് റിഫ്ലക്ട് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ലൈറ്റ് ഇപ്പം ഈ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ റീസൺ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് നമ്മളൊരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താണ് രണ്ടാമത് ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്നുകൂടെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കവർ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പിന്നെ ഹാസ് നോ ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് മെൽറ്റിംഗ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഏകദേശം ഒരു തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിന്നെ എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് ഗ്ലാസ് അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഈസി ആയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് ബോട്ടിൽസിൽ നമ്മുടെ ലാബിലൊക്കെ കെമിക്കൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് പീസ് ഗ്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് മെൽറ്റ് ആയിട്ട് സിംഗിൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് മാറും അപ്പോൾ വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലാസ്സുകൾ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷെ ആൽക്കലീസിന് എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ എഫക്ട് ഇഫക്റ്റുകൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ വാട്ടർ എയർ ഇതൊന്നും എന്തു ചെയ്യില്ല ഗ്ലാസ്സിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല വാട്ടർ എയർ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസുകൾ ഫർണിച്ചറുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ലാമ്പിൻ്റെ ഷെയ്ഡുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ബാത്റൂമിലെ ഫിറ്റിങ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സുകളിൽ ഗോഗിൾസ് നമ്മളെ കണ്ണട അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഉപയോഗിക്കും മെഡിസിൻ ബോട്ടിലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കും ഫർണി അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിന് ഉപയോഗിക്കും പ്രിസം ലെൻസ് മൊബൈൽ സ്ക്രീന് അതുപോലെ ലബോറട്ടറി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്ലാസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കും ഇനി വിൻഡോസിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ സ്ട്രക്ചറലി നമ്മളെ ബിൽഡിങ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിൻഡോസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഗ്ലാസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കും അതിന് പുറമെ ബ്രിഡ്ജസ്സുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത് പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചൈനയിലൊക്കെ കാണുന്ന സംഗതിയാണെന്ത് ചൈനയിൽ
നമ്മുടെ ലാബിലൊക്കെ കാണാം ഗ്ലാസ് ട്യൂബുകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിൻഡോ ഗ്ലാസ്സുകൾക്ക് പറ്റും പ്ലേറ്റ് ഗ്ലാസ്സുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് പറ്റും ലബോറട്ടറി എക്യുപ്മെൻസിനും എന്ത് ചെയ്യും സോഡ ലൈം ഗ്ലാസ് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് പൊട്ടാഷ് ലൈം ഗ്ലാസ് പൊട്ടാഷ് ലൈം ഗ്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബി എസ് സിക്കൊക്കെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ബൊഹീമിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഗ്ലാസ് ഈ പറയുന്നത് പൊട്ടാഷ് ലൈം ഗ്ലാസിനെയാണ് അതിലുണ്ടാവുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടാഷ് പി ഒ അപ്പം എന്തായിരിക്കും പൊട്ടാസിയം സിലിക്കേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഉണ്ടാവുക കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് എന്താണ് കോമൺ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് പൊട്ടാസിയം സിലിക്കേറ്റ് ആൻഡ് കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ഇനി നേരത്തെ സോഡ ഗ്ലാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്താൽ ഉരുകി എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഒന്നാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നാൽ പൊട്ടാഷ് ലൈം ഗ്ലാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഫ്യൂസ് ആണ് അത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സംഗതികൾ ഉപയോഗിക്കും കമ്പസ്റ്റൻ ട്യൂബ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഗ്ലാസ് വെയർസ് ഫോർ ഹീറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഹീറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് വെയറുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കും ബൾബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ബൾബ്സിലൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് ഇത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും അഥവാ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ഫ്യൂസ് ആവുള്ളൂ ഫ്യൂസ് ആവുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്യൂസ് അല്ല ഗ്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യും മെൽറ്റ് ആവുന്നതിനാണ് നമ്മളിവിടെ ഫ്യൂസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ പറയുന്ന ഈ സാധനം എന്താണ് അത് ഫ്യൂസ് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയാ നമ്മൾ എന്താ എന്താണ് ഫിലമെൻ്റ് എന്നോ എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പം ബൾബുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഗ്ലാസ് എന്താണ് ബൊഹീമിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഗ്ലാസ് ആണ് മറ്റൊരു പേരാണ് പൊട്ടാഷ് ലൈം ഗ്ലാസ് ഇനി പൊട്ടാഷിൻ്റെ ലെഡ് ഗ്ലാസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആരും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഫ്ലിൻ്റ് ഗ്ലാസ് ഇതും പി എസ് സി ഇടയ്ക്ക് പരീക്ഷകളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു തിളക്കമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു തരം പ്രത്യേക ഗ്ലാസ് ആണ് ഇവിടെയും പി ഒ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പൊട്ടാഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കൂടെ പൊട്ടാഷ് ലെഡ് ഗ്ലാസ് ആണ് അപ്പം ലെഡ് സിലിക്കേറ്റ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ലെഡ് സിലിക്കേറ്റ് കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ലെഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനൊരു ലെസ്റ്ററസ് അതിനൊരു തിളക്കം എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാവും അത് ലെസ്റ്റർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് മുഖേന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സുകൾക്കും എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് കാണാം ആ ഗ്ലാസ് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിനൊരു ഷൈനിങ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ചില നമ്മുടെ ഡെക്കറേറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സുകളുണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡയമണ്ട് പോലൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അത്തരം സംഗതികൾ പൊട്ടാഷ് ലെഡ് ഗ്ലാസ്സിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഉൾപ്പെടുക അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ സോഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് മാറിയിട്ട് അതിൻ്റെ എന്താ ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് പിന്നെ അത് നല്ല ഗ്രേറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് പവർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു തിളക്കം അതിന് വരുന്നത് ഗ്രേറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് പവർ ഉണ്ട് അതിന് പ്രധാനമായ ഉപയോഗം ഒന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജംസിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെക്കറേഷൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡെക്കറേഷൻ പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഫാൻസി ലൈറ്റുകൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അത്തരം ഫാൻസി ലൈറ്റുകൾക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പൊതുവേ ഇത്തരം സംഗതികൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത്തരം സംഗതികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും തൂക്കിയിട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് ലൈറ്റുകൾ ഒന്നുകൂടെ ഭംഗി കൂട്ടുക പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ബൾബുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് അതും ഫാൻസി പർപ്പസുകൾക്ക് തന്നെയാണ് പിന്നെ ലെൻസിനും റിസംസിനും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു തിളക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കോമൺ ഗ്ലാസ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന ഈ ബ്രൗൺ കളറുള്ള ഗ്ലാസ്സിനാണ് നമ്മൾ കോമൺ ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ സാധാ ബോട്ടിൽ ഗ്ലാസ് എന്നുള്ള പേരിലും അത് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ബോട്ടിൽ ഗ്ലാസ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട
most widely used type of glass. നല്ല വൈഡ്ലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് എന്ത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഗ്ലാസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വിൻഡോസിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇതുണ്ടാക്കുക മോണോലിത്തിക് ആണ് അതായത് ഒറ്റ അച്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒറ്റ അടിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ഹൈലി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് നമ്മളെ വിൻഡോ ഒക്കെ പോലെ എന്താണ് ഹൈലി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഷോപ്പിലൊക്കെ അധികമായിട്ട് കാണുന്ന ഗ്ലാസ് എന്താണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫ്ലോവിംഗ് മോൾട്ടൺ ഗ്ലാസ് ഓവർ എ ബാത്ത് ഓഫ് മോൾട്ടൺ ടിൻ ആൻഡ് സ്ലോലി കൂളിംഗ് അതായത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ മോൾട്ടൺ ഗ്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു ബാത്തിലൂടെ മോൾട്ടൺ ടിൻ ഉള്ള ഒരു ബാത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് പതുക്കെ കൂൾ ചെയ്തെടുക്കും ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഗ്ലാസ് ഇത് നമ്മുടെ വിൻഡോസിൽ ഡോർസിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പൊതുവെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജനറലി കാണുന്ന ഗ്ലാസ് ഇതാണ് മോണോലിത്തിക് ആണ് മോണോലിത്തിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കാന്നതാണ് അതായത് ഇപ്പം മോണോലിത്തിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഭീമും നമ്മുടെ കോളും കോളൊക്കെ ചിലപ്പം എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഭീമും കോളും അല്ല ഭീമും നമ്മുടെ സ്ലാബുകളും നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരുമിച്ചാണ് അല്ലെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് മോണോലിത്തിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ അതായത് ഭീമും സ്ലാബും ഒരേ സമയം ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റ ഒരേ പോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഗ്ലാസ്സിന് മൊത്ത സംഗതികൾ നമ്മൾ മോണോലിത്തിക് ഒരേ സിംഗിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അപ്പം അത് വിൻഡോസിൽ ഉപയോഗിക്കും ഗ്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഉപയോഗിക്കും രണ്ടാമത്തത് ലാമിനേറ്റഡ് ഗ്ലാസ് ആണ് ഒരു ലാമിനേഷൻ അല്ലെ ഒരു ലെയറും ആയിട്ട് എന്തോ ഒരു ബന്ധം അതിനുണ്ട് അതായത് മെയ്ഡ് ബൈ സാൻവിച്ചിങ് സാൻവിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് രണ്ട് ബ്രഡ് പീസ് വെച്ചിട്ട് ഇടയിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം അതേ പർപ്പസ് തന്നെയാണ് മെയ്ഡ് ബൈ സാൻവിച്ചിങ് ടു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ്സ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വെക്കുന്നു വിത്ത് എ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് എ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കിൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കിൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊരു പ്രത്യേകമായ സാധനം ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഒരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കിൻ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് തൊട്ട് രണ്ട് മേൽ മേൽഭാഗത്തും എന്ത് ചെയ്യും മേലിൽ തായും നമ്മൾ വേറെ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സുകൾ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്യും മിസ് ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം ക്ലാസ് ആ കഴിഞ്ഞു 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 എച്ച് ഒ ഡിയാണ് ചെറിയ ഇതുണ്ട് സോറി എച്ച് ഒ ഡി വിളിച്ചു തൊണ്ടാണ് എടുത്തത് ചെറിയ അർജൻസ് അർജൻറ്റ് അർജൻറ്റ് മാറ്ററികളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കിൻ സ്കിന്നിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാൻവിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രൂപമാണ് എന്ത് ലാമിനേറ്റഡ് അപ്പോൾ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ലാമിന എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ലെയർ ലെയർ പോലത്തെ സംഗതിയാണ് അപ്പം അതിൽ ഫാക്കേൾസിൽ ഉപയോഗിക്കും ബാൽക്കണീസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്തരം ഗ്ലാസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഗ്വാഡ്രൈൽസിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പാർട്ടിഷൻസ് ഷോ കേസ് ഫ്ലോറിങ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ലാമിനേറ്റഡ് ഗ്ലാസ്സസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് യു വി റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്ലാസ് ആണ് ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ലാബിലും ചിലപ്പോൾ ഓഫീസ് പർപ്പസുകൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നല്ല വെയിലുള്ള ഏരിയകളിൽ യു വി റെസിസ്റ്റൻറ്റ് അൾട്രാ വയലൻറ്റ് റൈസിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ആണ് റെസിസ്റ്റ് യു വി റൈസ് എൻ്ററിങ് റൂം അൾട്രാ വയലൻറ്റ് റൈസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസ് ലബോറട്ടറിയിലും റിസർച്ച് സ്പേസുകളിലൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ആ പേരുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക അറിഞ്ഞു വെക്കുക അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് എവിടെയെന്നുള്ളതും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫോർത്ത് വൺ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ഗ്ലാസ് ആണ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിൽ കമ്പി ഇടുന്നതാണ് ശരിക്കും എന്ത് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറിയ നെറ്റ് പോലത്തെ സംഗതികൾ ഇടുന്നു അതിന് വേണ്ടി അതിനാണ് നമ്മൾ എ
ഇങ്ങനത്തെ ഇത്തരം ഗ്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ സർവസാധാരണയാണ് ഓർഡിനറി ഫ്ലോർ ഗ്ലാസ് വിത്ത് എ മെറ്റാലിക് കോട്ടിംഗ് സദാ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഗ്ലാസ് ആണ് പക്ഷെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മെറ്റാലിക് കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകം അതിൽ നിന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും ആ ഗ്ലാസ്സുകൾ വെച്ചാൽ ഒരു ഇപ്പം നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണാം അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കാണില്ല പകരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നല്ലൊരു മിറർ ഇഫക്റ്റ് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം അതിൽ ഇപ്പം സ്ക്രീനുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗതികൾ വരെ ഉണ്ട് ഇത്തരം ഗ്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നുകൂടെ സ്ക്രീനുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗതികൾ വരെ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് റിഫ്ലക്സ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ മിറർ ഇഫക്റ്റ് ഒരു മിറർ ഇഫക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഏസ്തെറ്റിക് അപ്പിയറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാക്കേഡ് ഗ്ലൈസിംഗ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഗതികൾക്കാണ് ഫാക്കേഡ് ഗ്ലൈസിംഗ് എന്ന് പറയാം ഫാക്കേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്കാണ് ഫാക്ക് ഫാക്കേഡ് ഫാക്കേഡ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ പാക്കറ്റ് ഗ്ലൈസിങ് ഇനി ഇതല്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്ലാസ്സുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഓരോ പർപ്പസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ പറയും സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് അഥവാ ഗ്ലാസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്ട്രക്ചറൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രത്യേകമായ സ്ട്രക്ചറൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സുകൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ആക്കണം ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ ഫൈബർ ഗ്ലാസ്സുകളുണ്ട് നമ്മൾ പറയും ഫൈബർ ഗ്ലാസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് മാത്രമേ എക്സാമിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളൂ ബാക്കിയൊന്നും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല നമുക്ക് ചോദിക്കാറില്ല ഫ്ലോട്ട് ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ഫോം ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ഗ്ലാസ് ബ്ലോക്സ് എന്നുള്ള പേരിലുള്ള സംഗതികളുണ്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ഒബ്സ്കേർഡ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് പേര് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഈ സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് എന്നുള്ളതിൽ പേര് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി പെർഫോറേറ്റഡ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ഷീൽഡിംഗ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് സോലുബിൾ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് യു വി റൈസ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് വൈഡ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ഈ പേരുകൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഗ്ലാസ്സും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ടൈപ്സും ബേസിക്കലി നാലിനാണുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഗ്ലൈസിങ്ങിനെ വെച്ചിട്ട് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ടൈപ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കും പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റീസ് എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് ഇതല്ലാത്തതും ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പേരുകളൊന്നും ഈ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ മിസ്ക്ലാനസ് മെറ്റീരിയൽസ് മിസ്ക്ലാനസ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകമായ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് അഡ്രസീവ്സ് ഉണ്ട് അഡ്രസീവ്സ് ഉണ്ട് ആസ്പെക്ടോസ് ഉണ്ട് ആസ്ഫാൾട്ട് ബിറ്റുമെൻ കോർക്ക് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് അക്വസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കും തെർമാക്കോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഇതല്ല മിസ്ക്ലാൻസ് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതല്ലാത്ത ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് അതിൽ പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് എണ്ണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ അപ്രസീവ്സ് ആണ് അപ്രസീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ടു കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിഷ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഒരു എന്താണെന്നുള്ളതിന് പറയാം സാൻഡ് പേപ്പർ എന്നാണ് ശരിക്കും തന്നെ പറയാം വേറെ പേ പേരിൽ നാട്ടിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോന്നും അല്ലേ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ റബ്ബ് ചെയ്യും അങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പോളിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ അടിക്കുക ഇനി ചില സംഗതികൾ ചില സ്റ്റോൺസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ പോളിഷ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കി എടുക്കും ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കും ഇപ്പം മാർബിൾ മാർബിൾ എങ്ങനെ പോളിഷ് ചെയ്യാം അതിന് ഒരു കട്ടകൾ ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകമായ കട്ടകൾ ഉണ്ടാവും അതൊരു മെഷീനിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അതങ്ങനെ ഉരുട്ടി കഴിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതങ്ങനെ മിൻസ് വെച്ച് മിൻസ് വെച്ച് വരും അപ്പം അങ്ങനത്തെ സംഗതികളുണ്ട് ഇനി നല്ല മൂർച്ചുള്ള
ഒരു ഹോസ് കളറുള്ള പൊടികളാണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത്ര ഡിസ്ക് മേൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഡിസ്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അപ്രസീവിന്റെ ഒരു സാധനമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനുകളൊക്കെ ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ അല്ല അത്തരം മെഷീനുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ പോളിഷ് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാനൈറ്റ് ഒക്കെ പോളിഷ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എമറി ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ സാൻഡ് സ്റ്റോൺ നമ്മുടെ സാധാരണ സാൻഡ് സ്റ്റോൺ പിന്നെ കോകണ്ടം കോകണ്ടം എന്ന് വെച്ചാലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെറിയ പൗഡർ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക നല്ല ഡയമണ്ട് പോലെ നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളൊരു സംഗതിയാണ് ഇത് വെച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പല സംഗതികളെയും കട്ട് ചെയ്യാനും ഷേപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും ഇതിനാണ് നമ്മൾ കോകണ്ടം എന്ന് പറയാം ഇനി സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സംഗതികളുണ്ട് അതിൽ പെട്ടതാണ് കാർബൈഡ് ഓഫ് അലുമിനിയം അതും ഒരു ഷീറ്റിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക പൊടിയായിട്ടാണ് കിട്ടുക അതെന്ത് ചെയ്യും അതിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ റബ്ബ് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും പിന്നെ ബോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും എയ്ത്തൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്ന പോലെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഉല്ലേഖനം ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനത്തെ എയ്ത്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ബോറിക് ആസിഡ് ആവുന്ന ഭാഗം ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു അപ്രസീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും സിലിക്കോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതും പൊടിയായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഉണ്ടാവുക ഇനി അഡ്ഹസീവ്സ് അഡ്ഹസീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒട്ട ഗ്ലൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പൊതുവെ പശകൾക്കാണ് എന്ത് പറയാം അഡ്ഹസീവ് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ നോക്കുക ടു ജോയിൻ ഓ ക്രിയേറ്റ് ബോണ്ട് അഡ്ഹസീവ്സ് എന്തിനാണ് രണ്ട് സംഗതികളെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോണ്ട് അവർക്ക് തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ മെറ്റീരിയൽസ് സോ ആസ് ടു ഫോം എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അത് രണ്ടും ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതായത് രണ്ട് പീസ് സാധനങ്ങളുണ്ട് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഒറ്റ പീസ് ആക്കണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു ജോയിൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പശ തിരിച്ചു കൊടുക്കും ഈ പശയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളുണ്ട് നല്ല ശക്തമായ പശകളുണ്ട് അതിന് മൊത്തത്തിൽ ഇത്തരം പശകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് അഡ്ഹസീവ്സ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും അഡ്ഹസീവ്സിന്റെ പ്രധാനമായ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ആൽബുമിൻ ഗ്ലൂ അനിമൽ പ്രോട്ടീൻ ഗ്ലൂ ഗ്ലൂ ഫ്രം നാച്ചുറൽ റെസിൻസ് ഗ്ലൂസ് ഫ്രം സിന്തറ്റിക് റെസിൻസ് സ്റ്റാർച്ച് ഗ്ലൂ വെജിറ്റബിൾ ഗ്ലൂ വെജിറ്റബിൾ ഗ്ലൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ചില പച്ചക്കറി എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കൊരു കറ കിട്ടും ചില സ്റ്റാർച്ചിൽ നിന്ന് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് ശരിക്കും എന്താണ് റൈസ് ശരിക്കും അതാണ് ബോയിൽഡ് റൈസ് സ്റ്റാർച്ചുള്ള കണ്ടന്റാണ് അപ്പം അത് ഒട്ടുന്നത് കാണാം പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പുസ്തകത്തിലൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പണ്ട് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇനി എന്തായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിലും ഒരു ഗ്ലൂ ഉണ്ട് പിന്നെ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റെസിൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന കറകൾ അപ്പം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള റബ്ബർ പോലത്തെ റെസിൻസ് അതിനൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഒട്ടലുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ വ്യത്യസ്ത സംഗതികൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അഡ്ഹസീവ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ പിന്നെ സാധാ ഗമ്മുകൾ അതുപോലെ ഗ്ലൂകൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മാനുഫാക്ചേർഡ് സംഗതികളാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തത് ആസ്ബെസ്റ്റോസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആസ്ബെറ്റോസ് ആസ്ബെറ്റോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം എന്നാണ് അത് ശരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ ശരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഫൈബ്രസ് മിനറൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നാച്ചുറലി ഒക്കെറിങ് ഫൈബ്രസ് മിനറൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ആസ്ബെറ്റോസ് ദേ ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഹൈഡ്രസ് സിലിക്കേറ്റ്സ് ദ ഹൈഡ്രസ് സിലിക്കേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിലിക്കേറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എന്താണ് മണൽ മണൽ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ എന്നാണ് പറയാം ഹൈഡ്രസ് സിലിക്കേറ്റ്സ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം വിത്ത് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് അലുമിനിയം ഇതാണ് ശരിക്കും എന്ത് ആസ്പെറ്റോസ് അപ്പം അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ
റൂഫിങ്ങിലാണ് പൊതുവെ ആസ്പെറ്റോസ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് അത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫോമാണ് ഫൈബ്രസായിട്ടുള്ള സാധനം അത് മോൾഡ് ചെയ്ത് ആ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കിയെടുത്തതാണ് ഇനി ആസ്പാൾട്ട് ആസ്പാൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടാർ പോലത്തെ ഒരു സംഗതിയാണ് മെക്കാനിക്കൽ മിക്സ്ചർ ഓഫ് അലുമിന ലൈം സിലിക്ക ആൻഡ് ആസ്പാർട്ടിക് ബിറ്റുമെൻ ബിറ്റുമെൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടാറിന് സമാനമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ടാർ അല്ല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ടാറിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ത് ബിറ്റുമെൻ ഇത് നാച്ചുറൽ ഉണ്ട് റെസിപ്റ്റൽ ഉണ്ട് റെസിപ്റ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക ആസ്ഫാൾട്ട് അത് ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗണിഷ് ബ്ലാക്കിൽ കളറിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ആസ്ഫാൾട്ട് നമ്മുടെ ടാറിൻ്റെ ഈ ടാറിൻ്റെ കളർ ആലോചിച്ചാൽ മതി ആ ഒരു നിറത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആസ്ഫാൾട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ആസ്ഫാൾട്ട് വിറ്റമിൻ ഒക്കെ ആ ഒരു നിറം ഉണ്ടാവുക റിമൈൻസ് ഇൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഒരു സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നിലകൊള്ളുക എന്നാൽ അത് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ ലിക്വിഡ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണാം ടാറൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ക്യാൻ ഒന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് ആ ടാറ് ഉരുക അഥവാ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആസ്ഫാൾട്ടൊക്കെ ഒരു ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറും പിന്നീട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടാറിൻ്റെ ഒക്കെ അതേ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ഇത് എല്ലാ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ സംഗതികൾക്കും റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വാട്ടറിനെ കടത്തി വിടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മളൊരു സാധനം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഈ ആസ്ഫാൾട്ടിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുത്തു വാട്ടറിനെ കടത്തി വിടില്ല ഫയറിങ്ങിന് സാധ്യത കുറവാണ് സൗണ്ടിനെ കടത്തി വിടില്ല ആസിഡുകളെ കടത്തി വിടില്ല ഒന്നിനും ഒരു സംഗതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഉള്ളിലോട്ട് കടത്തി വിടില്ല അപ്പൊ ശരിക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കോട്ടിങ് ആയിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് മുൻപ് വുഡ് പഠിച്ച സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഇത്തരം ബിറ്റമിനസ് കോട്ടിങ്സ് അവിടെ കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ബിറ്റമിൻ്റെ ഒരു വകഭേദമാണ് ശരിക്കും എന്ത് ആസ്ഫാൾട്ട് എന്നുള്ളത് വാട്ടർ ഫയർ സൗണ്ട് ആൻഡ് ആസിഡ് പ്രൂഫ് ആണ് അഥവാ ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ആളാണ് ആര് ആസ്ഫാൾട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ഫ്ലോക്സ് ഫ്ലോക്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങിന് സാധാരണ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ വാട്ടർ പുറത്ത് ഉള്ളിൽ കയറി വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ഫ്ലോറിങ് കേട് വരും ഫൗണ്ടേഷൻ കേട് വരും അപ്പം ഇതിനൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങിന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് റൂഫ്സിലും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് ഡി പി സികളിൽ ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾസിൽ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും റോഡ്സിലും പേവ്മെൻസിലും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ആസ്ഫാൾട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് നമ്മുടെ ടാറിൻ്റെ സമാനമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇനി ബിറ്റുമെൻ ബിറ്റുമെൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മിനറൽ ടാർ ബിറ്റുമെൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മിനറൽ ടാർ എന്നുള്ള ഒരു പേര് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിറ്റുമെൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ടാർ എന്നാണ് മിനറൽ ടാർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ബിറ്റുമെൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇനി ബിറ്റുമെൻ ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ആസ്ഫാൾട്ട് നേരത്തെ ആസ്ഫാൾട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ ആസ്ഫാൾട്ടിലുള്ള ശരിക്കൊരു ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയലാണ് എന്ത് ബിറ്റുമെൻ അതുകൊണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ശരിക്കും എടുക്കുക ഏകദേശം സമാനമായ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ടാർ ബിറ്റുമെൻ ആസ്ഫാൾട്ട് ഈ മൂന്ന് സംഗതികൾക്കും ഉണ്ടാവുക ബിറ്റുമെൻ ഈസ് ഒപ്റ്റേഡ് ബൈ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓഫ് ക്രൂഡ് പെട്രോളിയം ക്രൂഡ് പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ബിറ്റുമെൻ കിട്ടുക ഈ ഇത്തരം ഫാക്ടറികളൊക്കെ നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി എന്താണ് ബി എഫ് ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുതാൻ പറ്റും എത്ര പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല ഒപ്റ്റേഡ് ബൈ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓഫ് ക്രൂഡ് പെട്രോളിയം എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഡ ആർ കെമിക്കലി എ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ വിറ്റമിൻ എന്താണ് കെമിക്കലി അതൊരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ
എന്നാൽ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്വിമ്മിങ് പൂള് ഡി പി സികളിൽ ഇവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് അറിയാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ് സിക്സ്ത് വൺ കോർക്ക് ആണ് കോർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ചില പാത്രങ്ങളെ മൂടിയായിട്ടൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു മരത്തിൻ്റെ പീസായിട്ടാണ് കോർക്ക് ഒപ്റ്റീൻ ഫ്രം ബാർക്ക് ഓഫ് ഓക്കട്രീസ് ഓക്കട്രീസ് ദിനത്താണ് ഓക്കട്രി ഓക്കട്രി ആണ് ഈ ഓക്കട്രീസിൻ്റെ ബാ ബാർക്ക് എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഈ പീസുകൾ നമുക്ക് കിട്ടാം ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് കോർക്ക് ഷീറ്റ് ആൻഡ് ബോർഡ്സ് കോർക്കിൻ്റെ ഷീറ്റും ബോർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ വോളിയം ഒന്നും എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കുറയില്ല കറക്റ്റ് എന്താണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും വോളിയം ഡെൽറ്റ വി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ചേഞ്ചിന് വോളിയം സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ ബോട്ടിൽ സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ചില ബോട്ടിൽസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള സ്റ്റോപ്പർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഉപയോഗിക്കും പാക്കിംഗ് ഗ്യാസ് കെറ്റ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് പിന്നെ കാർപ്പറ്റ് കോർ കാർപ്പറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫ്ലോർ കവറിങ്സിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് ചർച്ചുകൾ തിയേറ്ററുകൾ അതായത് നോയ്സ് ഇട്ടൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ കോർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ തിയേറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കും തിയേറ്ററുകൾ നടന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒച്ച ഉണ്ടാവില്ല അല്ലാതെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒച്ച ഉണ്ടായാലും എന്തെയും ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നല്ല തിയേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കോർക്കിൻ്റെ കാർപ്പറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഒരു സൈലൻസ് അവിടെ കിട്ടും ആൾക്കാർ നടന്നു പോയാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവാകാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോർക്കിൻ്റെ കാർപ്പറ്റ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ നോയ്സ്ലെസ് കവറിങ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക അത് കോർക്കാണ് ഇനി പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ജിപ്സം ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ജിപ്സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാൽഷ്യ സി എ എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് ടു എച്ച് ടു ഒ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആര് കിട്ടും പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് കിട്ടും സി എ എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് ടു എച്ച് ടു ഒ അതാണ് എന്ത് ജിപ്സം ഈ ജിപ്സത്തിന് നമ്മളൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് ഹാഫ് എച്ച് ടു ഒ കിട്ടും ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് എന്ന് പറയാം പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ടു ഒ ഇതാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നനച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസിലി ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈയൊക്കെ എല്ലൊക്കെ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കൈൻ്റെ എല്ലിൽ പൊട്ടി സപ്പോസ് നമ്മുടെ കൈൻ്റെ എല്ലൊക്കെ പൊട്ടി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ എല്ല് ഒരു ഫ്രാക്ചർ വന്നു നമ്മുടെ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സീറ്റ് സാധനമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് തേക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ ഉണ്ടാവില്ലേ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ഒക്കെ തേച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കും അപ്പോൾ ആ തേക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അത് ഏത് ഷേപ്പിലേക്കും അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇത് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാലോ ഇത് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹാർഡായിട്ട് മാറും ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഹാർഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറും ഡ്രൈ ആയാൽ എന്നാൽ വെറ്റ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ വെറ്റ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ അതിനെ ഏത് ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കളർ എന്താണ് വൈറ്റ് കളറാണ് പിന്നെ പൗഡർ ഫോമിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്ന സംഗതികളെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ ആദ്യം ഒരു ശീല ചുറ്റും അല്ലേ ആ ശീലിൻ്റെ മേലെ വെള്ളം കുടയും ഇങ്ങോട്ട് ഈ സാധനം മിക്സ് ചെയ്യും ഈ പൗഡർ എന്ത് ചെയ്യും വൈറ്റ് പൗഡർ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് മിക്സ് ചെയ്യും എന്നിട്ടൊരു ഫ്രൂയിഡ് പോലത്തെ ഫ്രൂയിഡ് അല്ല ഒരു പശുമള പോലത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലൊരു സാധനം എന്ത് ചെയ്യും ആക്കിയെടുത്തിട്ട് അത് അതിൻ്റെ മേലെ തേക്കാണ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഹാർഡ് സാധനമായിട്ട് മാറും ഈസിലി ഷേപ്പ്ഡ് വെൻ വെറ്റ് അതുപോലെ ഹാർഡ് ആൻഡ് ഹാർഡ് ആൻഡ് വെൻ ഡ്രൈ ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഹാർഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ വീണ്ടും അത് നനഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് വീണ്ടും പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് മാറും ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും
ഒരു മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ തരും ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയും എഴുതാൻ വേണ്ടി പരീക്ഷക്ക് പറയും ഈ പത്തെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്നെണ്ണം അതിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വരാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ചോദ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സിലാവും ചോദ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് എടുക്കാം സി എമ്മിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി അതെന്ത് ചെയ്യും എക്സാമിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് എന്തായാലും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തരും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പിന്നെ എട്ട് എക്വസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എക്വസ്റ്റിക്സ് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കാണ് എക്വസ്റ്റിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം സൗണ്ട് അബ്സോർബൻ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ടു പ്രൂവ് സൗണ്ട് മറ്റേ എവിടെ നമ്മൾ ഓഡിറ്റോറിയം അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും തിയേറ്റർ അവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വേണം കാരണം പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ശബ്ദങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അകത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല അകത്തു നിന്നുള്ള ശബ്ദം പുറത്തേക്കും പോകാൻ പാടില്ല അല്ലേ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ ഒരു വോയിസ് റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് അവിടെ ഈ അക്വസ്റ്റിക്സ് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഉള്ളിലോട്ട് കേൾക്കും അപ്പോൾ അക്വസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും റൂംസ് സ്റ്റുഡിയോസ് തിയേറ്റർ ഹാള് ഓഡിറ്റോറിയംസ് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഓഡിറ്റോറിയം ഇവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അക്വസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അക്വസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റർ ഉണ്ട് പെർഫോറേറ്റഡ് പ്ലൈവുഡ് ഉണ്ട് മാറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇനി ചില റഫ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ സംഗതികൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അക്വസ്റ്റിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് തെർമാകോളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഇതെന്ത് ചെയ്യും സൗണ്ടിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എക്കോ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഡി അബ്സോർബ്സ് സൗണ്ട് ആൻഡ് പ്രിവെൻസ് എക്കോ ഇൻ ദ റൂം ഇപ്പോൾ സാധാരണ ചെറിയൊരു റൂം നമ്മൾ ഒരു പതിനേഴ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ നമ്മളൊരു ഇവിടെയും ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട് പതിനേഴ് മീറ്റർ ഗ്യാപ്പിലാണ് ഒരു ശബ്ദം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ തട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് തിരിച്ചയാളടുത്തേക്ക് തന്നെ വരും എക്കോ വരും അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പതിനേഴ് മീറ്ററൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പല സംഗതികളും ഉണ്ടാവുക ചില സ്റ്റുഡിയോകളും തിയേറ്ററുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവിടെ തട്ടി എക്കോ അടിച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ അതിലുള്ള കേൾവിക്കാരന് അത് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൗണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യണം അതങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യണം ഈ മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ അക്വസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അക്വസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കും പെർഫോറേറ്റഡ് പ്ലൈവുഡ്സ് ഉപയോഗിക്കും പെർഫോറേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലൈവുഡ് ആണ് പക്ഷെ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടകൾ ഉണ്ടാവും അതിനാണ് പെർഫോറേറ്റഡ് ഓട്ടകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ മാറ്റ് സാധാ മാറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മാറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറാണ് പതിവ് പിന്നെ റൂംസിൻ്റെ അക്വസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും സൗണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ഇൻ സ്റ്റുഡിയോസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിയേറ്റർ ഹാൾസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത്തരം അക്വസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് പോയിന്റുകൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് യൂസുകളൊക്കെ ശരിക്കും നോക്കുക അതുപോലെ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അക്വസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനാണ് എന്ത് പറയാം അക്വസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഇനി ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് മൈന്യൂട്ട് ഗ്ലാസ് ബോർഡ്സ് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ബോർഡ്സ് കമ്പോസ് ചെയ്താണ് എന്ത് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് അത് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻ നാച്ചുറാണ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഇങ്ങനെ മടക്കി എടുക്കാൻ വരെ പറ്റും ഉദ്ദേശിച്ച ഗ്ലാസ് ആണ് പക്ഷെ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിങ്ങനെ മടക്കാൻ വരെ പറ്റും പ്രശ്നങ്ങളില്ല അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആണ് ഈ ഗ്ലാസ് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒന്നും കൂടെ കട്ടി വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബോഫിങ്ങിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഗ്ലാസുകൾ എന്താണ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ആണ് ഫയർ പ്രൂഫ് ആണ്
സൈഡിലുണ്ടാവും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എല്ലാ ഭാഗ ടി വി വാങ്ങാൻ അതിലും എന്ത് ചെയ്യും തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു വലിയ വലിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഷനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് തെർമോക്കോളിൻ്റെ ഒരു കവറിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തെർമോക്കോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ഡിസൈഡ് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് മൗൾട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിൽ കണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ സാധനം കറക്റ്റ് ആ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ ആ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഷേപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവരത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തെർമോക്കോളിനെ മോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് അക്വസ്റ്റിക്സിന് ഉപയോഗിക്കും നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു അക്വസ്റ്റിക് പറഞ്ഞപ്പം സീലിംഗ് ബോക്സിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് തെർമോക്കോള് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് സീലിംഗ് ബോക്സിലാണ് പൊതുവെ കാണാറുള്ളത് സൗണ്ട് ഇൻസുലേഷൻ ഇൻ ഓഡിറ്റോറിയം ആൻഡ് തിയേറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും തെർമോക്കോൾ ഉപയോഗിക്കും കുഷൻ ഫോർ വേരിയസ് എക്യുപ്മെൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും ക്രാഫ്റ്റ് വർക്സിനും മോഡൽ പ്രിപ്പറേഷൻസിനും എന്ത് ചെയ്യും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും അല്ലാത്ത ഒരുപാട് മേഖലകൾ എന്ത് ചെയ്യും തെർമോക്കോൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ഏതൊരു സാധനം ചോദിച്ചാലും ഈ പത്തെണ്ണത്തിൽ ഏത് സാധനം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പോയിന്റ്സുകൾ വെച്ചിട്ട് എഴുതണം കാരണം നാലെണ്ണം ചോദിച്ചിട്ട് ആറ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മാർക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മാർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ വരിക അപ്പോൾ ഒരു നാലെണ്ണം എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്നിലും ഒരു മൂന്നോ നാലോ പോയിന്റ്സും അതിൻ്റെ യൂസുകളൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാലേ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് നല്ല സ്കോറ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആദ്യ ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കവർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അബ്രസീവ്സ് ഡയമണ്ട് ഒക്കെ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കട്ട് ചെയ്യാം ഷേപ്പ് ചെയ്യാം പോളിഷ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ അബ്രസീവ്സ് പഠിച്ചു അഡ്രസീവ്സ് ഗ്ലൂ പോലത്തെ സംഗതികളാണ് ഒട്ടിപ്പി ഒട്ടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പരസ്പരം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആസ്പെറ്റോസ് ശരിക്കും പോയ്സണസ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ റോഫിങ്ങിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഒരു ഫൈബർ സൈഡിലും മെറ്റീരിയലാണ് ആസ്ഫാൾട്ട് ബിറ്റുമൻ ടാർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഏകദേശം സിമിലിയർ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളാണ് പിന്നെ കോർക്ക് ആണ് കോക്ക് നമ്മൾ ചില പ്രത്യേക ട്രീസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വുഡിനെയാണ് കോർക്ക് എന്ന് പറയുക അതിന് വോളിയം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല അത് നല്ല സൈലൻറ്റ് സൈലൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളെ ഫ്ലോറിങ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് തിയേറ്റേഴ്സിൽ ചർച്ചുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ആണ് ജിപ്സത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ കളഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് കിട്ടും പിന്നെ അക്വസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അതിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ സൗണ്ട് പ്രൂഫിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്ത് തെർമോക്കോൾ തെർമോക്കോളിന് പുറമെ ചില പ്ലാസ്റ്റിക്സും പിന്നെ ചില മാറ്റുകളും പിന്നെ പെർഫോറേറ്റഡ് ബോർഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് സ്പോർട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഫൈബർ ഗ്ലാസിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത തെർമോക്കോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു സൗണ്ട് പ്രൂഫിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അക്വസ്റ്റിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഏത് ഷേപ്പിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ മൗൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി വുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് വുഡ് പ്രൊഡക്ട്സിൽ വെനീർസ് ഉണ്ട് പ്ലൈവുഡ് ഉണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ബോർഡ് ഉണ്ട് ഫൈബർ ബോർഡ് ഉണ്ട് ഹാർഡ് ബോർഡ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒന്ന് മാത്രം നമ്മൾ പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത്ര നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് അത്ര വലിയ അത്യാവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ആൻസർ സ്കോറിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിലും അത്രയും സംഗതികൾ നേരത്തെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത സംഗതികൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വന്നിട്ടുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അതിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ഓക്കെയാണ് വുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നുള്ള ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരിക അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നാലോ അഞ്ചോ സംഗതികളുടെ പേരും ചെറിയൊരു ഡ